அனைவருக்கும் வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செய்தில் இன்றைய முதல் கேள்வியின் பேசு பொருள் கொரோனா பெருந்தொற்றினுடைய வேகம் இன்னமும் கூட பெரியமடைந்திருக்கிறது அதிகரித்திருக்கிறது கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ச்சியாக நாம் கொரோனா குறித்து பேசி வரக்கூடிய ஒரு கட்டாய நிலைக்கு ஆளாகி இருக்கிறோம் அது சார்ந்த செய்திகளை ஆக்கிரமித்திருக்கின்றன இன்றும் கூட நாம் மீண்டும் கொரோனா குறித்தே பேச வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறோம் காரணம் இறப்பு அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் பனிரெண்டாயிரத்தி இரநூறை கடந்திருக்கிறது நீங்கள் பாதிப்பு அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் ஒரே நாளில் நேற்று இரண்டாயிரம் பேர் தமிழகத்தில் மட்டும் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இறப்பு இறந் இறக்கக்கூடியவர்களுடைய வயதும் கூட இன்றைக்கு அதிர்ச்சியை ஆழ்த்தியிருக்கிறது முப்பத்தி ஐந்து வயது நாற்பது வயதைச் சேர்ந்தவர்கள்லாம் கூட கொரோனா பெருந்தொற்றால் இறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இது த இதற்கான தடுப்பு பணிகளில் மத்திய மாநில அரசுகள் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆலோசனைகள் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் அது ஒரு பக்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பிரதமர் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அந்த ஆலோசனையின் பொழுது அவர் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய கருத்து என்பது இந்தியாவில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கிறது கட்டுக்குள் இருக்கிறது கொரோனா என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் இந்த ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது முழு ஊரடங்கை இன்னும் முறையாக பின்பற்றினால் கொரோனாவை பெரிய அளவில் நாம் வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் என்கிறார் எதிர்கட்சியாக இன்னொரு பக்கம் ராகுல் காந்தி முழு ஊரடங்கு என்பது தோல்வியடைந்து விட்டது ஊரடங்கு மட்டுமே தீர்வு அல்ல ஒரே திசையை நோக்கி நம்ம பயணிக்கக்கூடாது நம்ம இன்னும் பலவற்றை குறித்து யோசிக்க வேண்டும் ஆலோசிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிலையும் கிட்டப்பட்ட அதே டோன் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்மால் பார்க்க முடிகிறது தமிழக முதலமைச்சர் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கான எதிரான போரில் மத்திய அரசு தர வேண்டிய நிதி உதவிகளை மீண்டும் நேற்று நடைபெற்ற ஆலோசனையிலும் கேட்டு வலியுறுத்தியிருக்கிறார் நிதி ஒரு பெரிய தடையாக இருக்கிறதா மாநில அரசு கேட்டிருக்கக்கூடிய நிதியை மத்திய அரசு தருமா உள்ளிட்ட கேள்விகளோடு நாம் பயணிக்கலாம் இந்த அமர்வில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் அஇஅதிமுகவின் சார்பில் வழக்கறிஞர் சசிரேகா திமுகவின் சார்பில் கவிஞர் மனுஷபுத்திரன் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு கணபதி மற்றும் வலதுசாரி பார்வையில் சத்யகுமார் நான்கு விருந்தினர்களுக்கும் காலை வணக்கத்தை சொல்லி நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே பயணிக்கலாம் நான் சசிரேகா உங்களிடமிருந்தே தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிரதான கேள்வி அப்படிங்கிறது இந்த நிதி நேற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் பிரதமரிடம் நிதி கேட்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டு எழுதிய பல கடிதங்கள் வைத்த விண்ணப்பங்களுக்கான நிதி நீங்கள் எவ்வளோ கேட்டீங்க எவ்வளோ கிடைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பல முறை விவாதித்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு அது தெரியும் ஸோ இந்த முறை மீண்டும் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் அந்த கோரிக்கையை வச்சுருக்கிறீங்க நிதி சுமை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக சிக்கலாக தமிழக அரசுக்கு இருக்கிறதா ஐ மீன் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றை தடுக்கக்கூடிய போரில் நிதி ஆதாரங்கள் இன்னமும் தேவைப்படுகிறதா மத்திய அரசு எந்த அளவிற்கு உங்களுடைய குரலுக்கு செவி சாய்த்து வந்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் செந்தில் நீங்க முன்னாடியே சொன்னீங்க இந்திய அளவில் விட கொரோனாவில் கொரோனாவுடைய பாதிப்பு சொன்னீங்க தமிழகத்தில் அதனுடைய பாதிப்பு என்னன்றத சொன்னீங்க எங்களுடைய இந்திய அளவு என்பதை தாண்டி தமிழகத்தை பொறுத்தவரை எங்களுடைய அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இந்த கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் மேக்சிமம் என்ன பண்ண முடியுமோ மற்ற மாநிலங்களே இல்லை மற்ற நாடுகளோடு கம்பேர் பண்ணும் போது நாம் என்ன அளவு பண்ண முடியும்ன்றது மிக சிறப்பாக செய்துட்டு தான் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நிதி ஆதாரங்களை வைத்து என்னதான் மற்றவர்கள் எதிர்கட்சிகள் வந்து குற்றம் சாட்டினாலும் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல்றதுக்கு ஏற்ப செயல் திட்டங்களை நாம் வந்து எவ்வளவு தான் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் தொடர்ந்து வகுத்து கொண்டு அந்த கொரோனா என்பது நம்முடைய மாநிலம் முழுவதும் இருந்ததை சென்னை மட்டும் என்ற அளவில் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் கூட நாங்கள் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சென்னையிலேருந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மக்கள் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அருகில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் அந்த மூன்று மாவட்டங்கள் நான்கு மாவட்டங்கள் என்பதால் தான் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர்னு கொண்டு வரும் சென்னைக்குள்ள மட்டும்தான் நம்ம வந்து பல ஆயிரத்துக்கு இன்னைக்கு வச்சிருக்கோம் அதையும் மீண்டும் வந்து நாம் சுருக்கி மிக விரைவில் இந்த கொரோனாவை இங்கிருந்து விரட்டி கொரோனா ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய எண்ணம் அதற்காக தான் நாங்கள் முன்னாடியும் நம்ம வந்து பல ஆயிரம் கோடிகள் நம்ம மத்திய அரசிடம் கேட்டோம் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் முதல்ல வந்து பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து ஒரு ஐநூற்று பத்து கோடியை கொடுத்தார்கள் அதை தொடர்ந்து பத்தொன்பது இருபது நிதி ஆண்டு நிதி ஆண்டிற்கான பினான்ஸ் கமிஷன்ல இருந்து நமக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி அவர்கள் விடுவித்தார்கள் ஆனால் நாம கேட்கறது பதிமூன்று ஆயிரம் கோடி எங்களுக்கு அது மொத்தம் வந்து இது சரியாயிடும் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்துடும் அர்த்தம் கிடையாது பதிமூன்று கோடி என்பது அதுல வந்து ஒன்பது கோடி நாங்கள் இந்த தடுப்பு பணிகளுக்காகவும் சிறு குறு தொழில்களுக்காகவும் இந்த பொருளாதார நிலையை இந்த நேரத்தில் நாம் வந்து
அந்த நிதியை நீங்கள் கொரோனாவுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அது யூஸ்வலாக ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய நிதி வழக்கமாகவே கொடுக்கப்படக்கூடிய நிதி அந்த ஐநூற்றி பத்து கோடியை கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் சொன்ன ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அலாட்மெண்ட்டும் அதுதான் ஆனால் அதை தாண்டி ஸ்பெஷல் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா எதிர்ப்பிற்காக கொரோனாவினுடைய அந்த கொரோனா ஒழிப்பு பணிகளுக்காக நீங்கள் கேட்ட நிதியில் எவ்வளோ உங்களுக்கு இதுவரை கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சது <laughs> 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 இல்லை அதுதான் சொல்லணும் வலியுறுத்த கூட இல்லை நாங்கள் இடித்துரைத்திருக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் நேற்று அவர் இன்ட்ராக்ஷன் பிர பிரதமரோட இன்ட்ராக்ஷனில் கூட நாங்கள் இதை மீண்டும் நாங்கள் வந்து ரிட்டர்னாகவும் சரி வாய்மொழியாகவும் சரி முதலமைச்சர் கேட்டிருக்கிறார் இது வந்து யானை பசிக்கு சோழ பொறியாகத்தான் இருக்கிறதுன்றது தான் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அது ரெண்டு தான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று ஐநூற்று பத்து கோடி அண்ட் பத்தொன்பது இருபதாம் நிதி ஆண்டிற்கான தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி இது எப்படி போதும்ன்றது தான் எங்களுடைய கேள்வி போதாது என்பதால் தான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திக்கிறோம் நாங்கள் ஆயிரம் கோடி பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து கொடுங்க மருத்துவ கொரோனா தடுப்பு மருத்துவ உபகரணங்களுக்காக நேற்று நேற்று ஸ்டேட்மெண்ட்ல நாங்க சொன்ன விஷயங்கள் மூன்று ஆயிரம் கோடியை கொடுங்கள் என்று பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்கு நாங்க ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறோம் இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் அறிவிச்சிருக்கிறோம் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்ஸ்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறோம் அது இல்லாம டிசேபிள்டுக்கு நாங்க வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறோம் இது இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் என்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவர்களுக்கும் பண்ணாதவர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் பிளஸ் ஆயிரம் ரூபாய் என்று கொடுத்திருக்கிறோம் மூன்று மாசங்களாக இலவச தானியம் கொடுத்திருக்கிறோம் இதையும் நாங்க நேற்று வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் இலவச தானியம் வலியுறுத்தப்படுகிறது <laughs> 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 மாநில அரசினுடைய நிதி வருவாயில் பெரும் பகுதி மத்திய அரசுக்கு போய்விடுகிறது அதுவும் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு மாநில அரசுக்கான வரி வருவாய்ங்கிறது பெரிய அளவில் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அது எல்லோரும் அறிந்தது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாநில அரசுக்கு இருக்கக்கூடியான வரி வருவாய் அப்படிங்கிறது மூன்று இடங்களில் ஒன்று பத்திரப்பதிவு இன்னொன்று பெட்ரோலிய பொருட்களின் மீதான அதன் மீது விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாநில அரசு விதித்திருக்கக்கூடிய வரி அடுத்ததாக டாஸ்மாக் மூலம் வரக்கூடிய வருமானம் இதில் வந்து இன்றைக்கி பத்திரப்பதிவுகளும் பெரிய அளவில் நடக்கலை சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் டாஸ்மாக் மூடப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலிய பயன்பாடும் குறைந்திருக்குது அப்போ மாநில அரசு பெரும் வரி வருவாயில் நிதி பற்றாக்குறையில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய நிலையில் மத்திய அரசு கொரோனாவுக்கு என்று ஸ்பெஷல் பேக்கேஜஸ் ஆக இதுவரைக்கும் எவ்வளவு ஒதுக்கி இருக்கிறது நான் திருப்பி சொல்றேன் ஏற்கனவே வழக்கமாக யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் ஒதுக்கப்படக்கூடிய நிதி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இதில் கணக்காடக்கூடாது கொரோனாவுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட ரூபாய் எவ்வளவு முதலமைச்சர் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கிறார் தரலேன்னு வேற சொல்லிட்டாங்க இப்போ மத்திய அரசு எந்த நிதியையும் கொடுக்காமல் எந்த ஆயுதத்தையும் கையில் கொடுக்காமல் கொரோனாவை எதிர்த்து போராடுங்கள் என்று சொன்னால் மாநிலங்கள் எப்படி போராட முடியும் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால எதுக்காக நிதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்ப வந்து மக்களுக்கு வந்து நிதி கொடுக்கணும்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு கிட்ட வந்து ஜாம் இருக்கு ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அது வழியா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ப்பாங்க பணத்தை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மைக்ரன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எட்டு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த எட்டு கோடி பேருக்கு ஃப்ரீ ரேஷனுக்கு என்னவோ அந்த ஒதுக்கீடு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டைரக்டா பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் கொடுக்கறதுக்கான வசதிகள் வந்து இன்னைக்கு இருக்கு அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் வந்து எந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு கேட்கறாங்கன்னு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடை விட வீக் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு கூட ஒதுக்கு ஒதுக்கீடு பண்ணலை கைவிட்டுட்டோம் கொடுக்கல இவங்களுக்கா கொடுத்து அப்படி கிடையாது இல்ல அப்படி கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வே என்னன்னா ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வந்து தமிழ்நாட்டுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு ஈரோடு மாதிரி இடங்கள் நாமக்கல் மாதிரி இடங்கள்ல வந்து கொரோனா கோவிட் இருந்தத கூட நம்ம கட்டையல் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் சோ அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் கிடையாது இங்க டேமேஜ் பேஸ்டும் கிடையாது டைரக்டா வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமுக்கு தேவையான இடத்துல கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு அப்போ ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் தமிழ்நாடுல இருக்கிறதுனால கொரோனா சார்ந்த ஒதுக்கீடு ஆகப்பட்டது இப்போதைக்கு தேவையில்லைங்கிறது தான் எனக்கு என்ன கவலை அள
மக்கள் தொகை உள்ளிட்டவற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் தமிழகம் கேரளா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் சிறந்து வழங்குகின்றன மக்கள் தொகையை பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்திக்கிறார்கள் லிட்ரசி ரேட் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாக இருக்கிறது மோசமான திராவிட கட்சிகளுடைய ஆட்சி என்று நீங்கள் எல்லோரும் விமர்சித்துக் கொண்டிருந்த அந்த திராவிட கட்சிகளுடைய ஆட்சியில் சுகாதாரத்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறது என்பதை இப்பொழுது கொரோனா பெருந்தொற்று காலகட்டத்தில் எல்லோருமே அக்னாலஜ் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க இப்போ இது சிறப்பாக செயல்படுகிறது நன்றாக இருக்கிறது என்பதற்காகவே எதுக்கு நிதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறது இருக்குல்ல அப்போ இது சிறப்பாக செயல்பட்டது நல்லா படித்தது மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தினதெல்லாம் ஒரு பெரும் குற்றமா தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 தொழிற்சாலை ஒன்றுபட்ட <laughs> 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 இந்தியாவில் கொரோனா கட்டுக்குள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் குஜராத் இந்தியர்களாக உரையாட வேண்டாமா முடிக்கிறேன் தமிழ்நாட பத்தி பேசிய இல்லையே நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த பார்வை பேசிய மக்களுக்கு நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாட்டுல வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வந்து இன்னும் டாப் கிளாஸ் இருக்க வேண்டியது ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி எட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருபத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்ட்ரிக்ட் வளர்ச்சிக்கு மோடிய காரணம் காட்டினீங்க முன்பாகவே வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலம் அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமுதலாளிகள் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கட்டிட்ஸ் அந்த பெருமுதலாளிக்கு கொடுக்கல மோடிக்கு தான் கொடுத்தீங்க குஜராத்ல அரை நூற்றாண்டு கால் நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலாக பாஜக ஆட்சியில் இருக்கிறது மோடி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு நெருக்கமாக அங்கே ஆட்சியில் இருந்தால் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக ஆனா அரசு மருத்துவமனைகள் மிக மோசமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் மோடியோ கவர்மெண்டோ கிடையாது ஆனா தமிழ்நாட்டில் மருத்துவமனைகள் சிறப்பாக இருந்தாலும் கூட காரணம் மக்கள் அரசு கட்டுக்குள் இருக்கிறது அப்படின்னு பிரதமர் ஒரு கருத்தை முன்னெச்சிருக்கிறார் அஃப்கோர்ஸ் கொரோனாவினுடைய தாக்கம் ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட மற்ற பேரரசு நாடுகளே மற்ற வல்லரசு நாடுகளே மரணங்களை கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் பெருமளவு மரணங்கள் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்திலையும் கூட மரணத்தினுடைய எண்ணிக்கை அஃப்கோர்ஸ் ஒரு உயிர் போனாலும் அது வேதனை தரக்கூடியது இறந்தவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பின்னால் ஒரு குடும்பம் இருக்கிறதுங்கிற வழியும் வேதனை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அதை தாண்டி அந்த மரணத்துடைய விகிதாச்சாரம் குறைகிறது ஒரு பெருந்தொற்றில் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்துக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய வெற்றி என்று எடுத்துக்கொண்டால் இதை வலுப்படுத்துவதற்கு இந்த நிதி ஆதாரங்கள் ஒரு தடையாக இருக்கிறதா மாநில அரசு கேட்ட நிதியை மத்திய அரசு கொடுப்பதில் இருக்கக்கூடிய இது பிராக்டிக்கலான யதார்த்தமான சிக்கல்கள் என்னவாக இருக்கின்றன ரெண்டு விஷயங்கள் செந்தில் ஒன்று வந்து இதற்கு முன்னாடி 
பேசின அவர் பொருளாதார நிபுணரா அரசியல் விமர்சகரா பாஜக பிரதிநிதியா எனக்கு தெரியல அவர் வந்து இங்க மக்கள் தான் எல்லாத்தையும் பில் பண்ணாங்க அப்படின்னாரு இன்னைக்கு இந்தியாவில ஒரு சின்ன பாசிவான விஷயம் மோடி செய்யாத விஷயத்துக்கெல்லாம் அவங்க கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் வந்து மேக் இன் இந்தியா உருவாக்குனாரு சேசார்பு இந்தியா உருவாக்குனாரு அப்படின்னா ஆறு வருஷமா அவ்வளவு கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுவுமே நடக்காதப்போ ஆனா ஐம்பது வருடத்துல திராவிட இயக்க ஆட்சிகள் வந்து எப்படி இன்றைக்கு ஒரு அதாவது நீங்க ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் மட்டும் இல்ல தொழில் வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமானா அதற்கான திட்டங்களை யார் உருவாக்குகிறார்கள் அடிப்படை கட்டுமானங்களை யார் உருவாக்குகிறார்கள் ஏன் வட மாநிலங்களில் இதே போல அரசாங்கங்கள் இருந்தது அந்த மாநில அரசாங்கங்கள் பிஜேபி ஆளக்கூடிய அரசாங்கங்கள் உட்பட இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேசம் உட்பட உத்தரப்பிரதேசத்தையும் தமிழ்நாட்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அப்படி பார்க்கிற போது ஆட்சியாளர்கள் தான் அடிப்படையில் கொள்கைகளை வகுக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் வளர்ச்சியை உருவாக்குகிறார்கள் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் என்கிற ஒரு விஷயம் அனைவருக்குமான வளர்ச்சி என்கிற ஒரு விஷயத்தை தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியாளர்கள் தான் உருவாக்கினார்கள் சமூக நீதியை ஆட்சியாளர்கள் தான் கொண்டு வந்தார்கள் அடைவருக்குமான <laughs> 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 ஆனால் அந்த வரியை எப்படி மக்களுக்கு பங்கீடு செய்வது எப்படி தொழில் வளர்ச்சியை உருவாக்குவது எப்படி வந்து அந்த இதை திரும்ப ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவது இது எல்லாத்தையும் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளும் நடைமுறைகளும் தான் தீர்மானிக்கிற என்கிற அடிப்படையான எலிமெண்ட்ரியான ஒரு விஷயத்தை அவருக்கு சொல்ல விரும்புறேன் அது ஒரு பக்கம் எடுக்கட்டும் நிதி ஆதாரம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் வந்து நிதி கொடுக்கணும்னு ஒரு திமிரோட கேட்கறாங்க வந்து இந்த எடுத்துக்கிறீங்க தேவையில்லை <laughs> ஒருத்துக்கொண்டார்த்தான் <laughs> 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 இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு மோடி காரணமல்ல மக்கள் தான் காரணம் ஒரு ஒத்துக்கொண்டார் அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை நீங்க விவாதம் எடுத்துக்கோங்க மனுஷ் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்காக இருக்கலாம் அல்லது குஜராத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக இருக்கலாம் அதுக்கு மோடி காரணமில்ல மக்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு அவர் ஒத்துக்கிட்டு தான் தமிழ்நாடு வளர்ச்சிக்கு மக்கள் காரணம் சொல்றாரு நீங்க விவாதத்துக்கு வாங்க நிதிக்கு வாங்க அதாவது அதாவது இதே வட மாநிலங்களிலும் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்திற்கு வரி கொடுத்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயும் மக்கள் வரி கொடுத்திருக்காங்க தென்மாநிலத்திலயும் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா 
இங்க பெறப்பட்ட வரியை மக்கள் இங்க கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷனை இங்க இருக்க அரசு எப்படி பயன்படுத்தி வளர்ச்சியை கொண்டு வந்துச்சு அங்க வந்து அதே வரியை மக்கள் கொடுத்த போதும் கூட அது ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகல ஏன் டெவலப்மெண்ட் அங்க வரல இந்த அடிப்படை கேள்விக்கு அவருக்கு பதில் இருக்க முதல்ல அப்போ அரசாங்கம் திராவிட இயக்க அரசுகளுடைய கொள்கைகள் அந்த கொள்கைகள் தான் இந்த டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வந்துச்சு தானா எதுவும் நடக்கல நம்பர் ஒன்னு ரெண்டாவது தமிழ்நாட்டோட நிதி பிரச்சனை நிதி பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள்ள இருக்குங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பொய் தமிழ்நாட்டோட தொற்றோட விகிதத்தை பாருங்க இறப்போட விகிதம் முன்னாடி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை தாண்டிட்டோம் நூறு பேத்துக்கு ஒருத்தர் இறந்து போறாங்க இது இன்னும் அடுத்த மாசம் நிறைய சீக்கிக்கு போகும்னு சொல்றாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டோட பிரச்சனை என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க போதுமான படுக்கைகள் இல்ல போதுமான வந்து மருத்துவமனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க கட்டமைப்பு நமக்கு போதுமானதா இல்ல அப்படி போதுமானதா இல்லாதப்போ இன்னும் நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது ஏன் வீட்டுல மக்களை குவாரண்டைன் பண்ண சொல்றோம் யோசிச்சு பாருங்க வீட்டுல வந்து அவங்க குவாரண்டைன் பண்ண வைக்க வேண்டிய அரசியல் என்ன இருக்கு ஏன்னா வெளியே வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண முடியல மருத்துவ உதவி பொருள்கள் கிடைக்கல அந்த உதவிகளுக்கு மருத்துவ உதவிகளுக்கும் மருந்துகளுக்கும் நிதி ஆதாரம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி நான் எழுப்பியிருந்தேன் நான் உடனே உங்ககிட்ட வரேன் கணபதி அவருடைய முதல் சுற்று கருத்தை நான் கேட்டு வந்துடுறேன் அவருடைய முதல் சுற்று கருத்தை நான் கேட்கல நான் அவருடைய தொடக்க சுற்று கருத்து கேட்டு வந்துடுறேன் நிதி ஆதாரங்களுக்காக தொடர்ச்சியாக மாநில அரசும் மத்திய அரசிடம் உரையாடுகிறது பேசுகிறது கடிதம் எழுதுகிறது முதலமைச்சருடான ஆலோசனை கூட்டத்திலும் அதை வைக்கிறார்கள் ஆனால் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அந்த அறிவித்த நிதி உதவிகளுக்கான பேக்கேஜஸ்க்கான இதெல்லாம் சொல்லி முடிக்கின்ற போது ஒன்று சொன்னார் இனி நிதி இல்லை வேறு எந்த திட்டங்களும் இனி அறிவிக்கப்படாது ஏன்னா நிதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் தொடர்ச்சியாக மாநில அரசு நிதி கேட்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் நிதி இல்லை என்ற ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு நிதி எங்கிருந்து வரும் என்ன செய்வாங்க இப்போ பெட்ரோலிய பொருட்களின் மீது வரி ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த நிதியெல்லாம் ஒரு பக்கம் அக்கமினேட் ஆகிருக்குது ஆனால் அதை தாண்டி மத்திய அரசு கொடுப்பதற்கு மத்திய அரசு நிதி இருக்கிறதா மாநில அரசுக்கு கொடுத்தால் மட்டுமே மாநில அரசால் இதை இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியுமா நிச்சயமாக மத்திய அரசிடம் நிதி போதிய அளவு இருக்கு இல்லவே இல்லை மத்திய அரசாங்கமே திவால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அதை பிரதமர் மோடி அவர்களும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டாங்க இப்போ கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெட்ரோல் டீசலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தப்போ நூற்றி ஆறு ரூபா டாலர் நூற்றி ஆறு டாலராக இருந்தது கச்சா எண்ணெய் இன்னைக்கு முப்பத்தெட்டு டாலராக குறைஞ்சிருச்சு அன்னைக்கு எழுபத்தோரு ரூபாய்க்கு நம்ம பெட்ரோல் கொடுத்தோம் இன்னைக்கு எண்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நம்ம எப்போ இப்போ எவ்வளோ கொடுக்கணும்னா முப்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்கணும் ஆனால் நம்ம எண்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் மட்டும் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அது வந்து பதினெட்டு லட்சம் கோடியை வந்து இந்த பெட்ரோலிய வரி வருவாய் மூலமே எடுத்திருக்காங்க மத்திய அரசு இப்போ ரெண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி வரும்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ பணம் இருக்குது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட் பிஎம் கேர் ஃபண்டுன்னு ஒன்று புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் ஆர்டிஐயில் போட்டால் ஏ அதில் எவ்வளோ வருது வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கிறது ஆர்டிஐயில் தவறு சொல்ல மாட்டேன்றாங்க இதில் என்ன பிரியதுன்னா இப்போ இப்போ சத்யகுமார் சொல்லும்போது சொன்னால் திராவிட கட்சியெல்லாம் ஊழல் கட்சி பிஜேபி நேர்மையான கட்சி திராவிட கட்சி ஊழல் கட்சிங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் பிஜேபி நேர்மையான கட்சின்னா எல்லோரும் சிரிச்சிருவாங்க பிஎம் கேர் ஃபண்டுக்கு எதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆர்டிஐயில் போட்டால் ஒரு பப்ளிக் ஃபண்டு அது நீங்கள் ப்ரைவேட் ஃபண்டாக ப்ரைவேட் ட்ரஸ்ட்டாக காமிக்கிறீங்க அதுக்கு வரக்கூடிய ப ஃபண்டு ப்ரைவேட் ட்ரஸ்ட்டாக இருந்தால் எதுக்காக நீங்கள் வந்து இதில் இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறீங்க அந்த ஃபண்டில் எவ்வளோ வந்திருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க ஆர்டிஐயில் வராதுன்றீங்க எதுக்காக இப்போ இவ்வளோ நாளாக இருந்த பிஎம் ரிலீஃப் ஃபண்டை நீங்கள் ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க அதுக்கு ஒரே ஒரே ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க அதில் காங்கிரஸ் பிரசிடண்ட் மெம்பராக இருக்கா காங்கிரஸ் பிரசிடண்ட் தான் பிரிந்துட்டு போகிறாங்க உங்களுக்கு என்ன வந்தது அந்த ஆடிட்டிங்கில் வருது இல்லை அது இன்றைக்கி நேற்று வரைக்கும் உள்ள ஆடிட்டிங் அதில் இருக்குது ஆனால் பிஎம் கேர் ஃபண்ட் ஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட்டும் வராது பிஎம் கேர் பண்ணுற ஆடிட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கதை வரும் அதே மாதிரி பிஜேபி நேர்மையான கட்சியாக நீங்கள் ஒரு வாதம் வச்சிங்கன்னா நான் ரெண்டு மணி நேரம் கூட நான் பேச தயாராக இருக்கேன் அது அடுத்த விஷயம் இதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ ஒதுக்கி உள்ள சூழலுக்கு மாநில அரசாங்க கையில் பணம் கொடுத்தா மட்டும்தான் மக்களுக்கு கரெக்டாக போய் சேரும் எல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டியோ அதை செய்ய முடியும் இப்போ நீங்கள் அங்கே உட்காந்து நீங்கள் ம மத்திய அரசாங்கம் வந்து இங்கே எல்லாமே செய்கிறோம்னா சொல்ல முடியாது இங்கே மாநில அரசாங்கம் எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வடசென்னையில் தண்டியார்பேட்டை அந்த ராயபுரம் இந்தந்த ம மண்டலத்தில் இருக்கா அப்போ நம்ம இங்கே தான் ஃபண்டை அலாட் பண்ணணும் ந
மோடி வாழ்க மோடி அரசாங்கம் நன்றாக இருக்கிறது அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தால் வயிறு நிறைஞ்சிருமா எத்தனை லட்சம் மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க கீழே போய் பார்க்கணுங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி மக்கள் அப்படியே நடந்தே போனாங்களோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஆயிரம் கோடி ஆயிரம் கிலோமீட்டர் மக்கள் நடந்து போகிறத எல்லா மீடியாவும் காமிச்சிருச்சு இதுக்கு மேலேயும் நம்ம இப்படியே தாங்கிக்கிட்டே இருந்தோம்னா எப்படி நம்ம செயல்படுத்த போகிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் மூணாவது இடத்துல சென்னை இருக்குது அதாவது மும்பை டெல்லிக்கு அப்புறம் சென்னை வந்து அதிகமாக வந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் டெல்லியில் வந்து நேற்று வரைக்கும் மூணு லட்சம் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க மும்பையில் மூணு லட்சம் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னால் கூட சென்னையில் மட்டும் ரெண்டு லட்சம் தான் எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் சென்னையில் அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் இப்போவும் நீங்கள் வந்து கட்டுப்பாட்டு இப்போ புதுசாக இப்போ நம்ம ஊரடங்கு கட்டு முழுமையான ஊரடங்கு கொண்டு வந்தாலும் அந்த பிரிவில் இன்னும் கூட சோதனை அதிகப்படுத்தணும் அதிகப்படுத்தணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரேப்பிட் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஐசிஎம்ஆர் ரேப்பிட் டெஸ்ட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ராயபுரம் மண்டலம் எல்லாத்தையும் அதிகமாக பண்ணா சார் நம்ம டெல்லி மும்பையை தாண்டி போகணும் என்னோட கணக்கு ஓகே நிச்சயமா இன்னும் கூட நம்ம வேகமாக இந்த பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சோதனைகளை மிக விரைவுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்தியாவிற்குள் கொரோனா கட்டுக்குள் இருக்கிறது என்று பிரதமர் சொல்கிறார் உள்ளபடி அது கட்டுக்குள் தான் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி இந்தியா முழுமைக்கும் முழு ஊரடங்கு மட்டுமே தீர்வு அல்ல என்று ராகுல் காந்தி சொல்கிறார் முழு ஊரடங்கு மட்டுமே தீர்வாகும் அப்படிங்கிற கேள்வி அரசு மட்டுமே நினைத்தால் போதுமா மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு எந்த அளவிற்கு இதில் இருக்கிறது என்ற பல கேள்விகள் எழுகின்றன ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் இணைந்திருங்க மீண்டும் வரவிருக்கிறேன் இது முதல் கேள்வி கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கான போரில் இந்தியா எந்த இடத்தில் இருக்கிறது பெருந்தொற்று கட்டுக்குள் இருக்கிறது என்று பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் உள்ளபடி அது கட்டுக்குள் இருக்கிறதா கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கடமைகள் யார் யாருக்கு இருக்கின்றன என்பதை பற்றி எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் சசிரேகா இடைவேளைக்கு முன்பாக ஏதோ கரமுயர்த்தி காத்திருந்தீங்க ஐ திங்க் சத்யகுமாருடைய கருத்தில் ஏதோ மாறுபட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்கள் அதன் பிறகு நான் புதிய கேள்வியில் தரேன் சகோதரர் சத்யகுமார் வந்து ஒரு தமிழ் குடிமகனாக இருந்து கொண்டு இப்படி பொறுப்பற்ற முறையில் தயவு செய்து பேசக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இங்க என்ன நிலைமைன்றதெல்லாம் அவர் சொன்னார் இன்னைக்கு என்ன நிலம் இங்க நிலவுகிறது எப்படியெல்லாம் நம்ம நிதி பற்றாக்குறையிலும் நிதி சுமையிலும் இன்னைக்கு பேண்டமிக்கு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பிபிஇலேருந்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்லேருந்து பிபிஇ கிட்ஸ்ல இருந்து மாஸ்க்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸ்ல இருந்து எதிர்கட்சிகள் இன்னைக்கு எதுலாம் அரசியல் செய்ய முடியும்னு காத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு சிறப்பா தமிழகம் முழுவதும் இருந்து சென்னைக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த சென்னைக்குள்ளன்றது கூட நம்ம இன்னும் பதினைந்து இருபது நாட்களில் கட்டுப்படுத்தி விட வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு முனைப்போடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை எப்படி அடிப்படை ஆதாரமற்று அவர் அடுக்குகிறார் என்று தெரியவில்லை ஏன் இப்படி பேசுறாரு மிகச்சிறந்த பொருளாதார நிபுணர் அவர் அவர் என்ன சொல்றாரு கூட்டு அப்படி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு பொறுப்பற்ற முறையில் ஒரு தந்தை போன்று இருக்க வேண்டிய மத்திய அரசு எப்போதுமே வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்பதற்கேற்ப தொடர்ந்து அதையே செய்தால் எப்படி இந்த நிலையிலும் நாம் இந்த அளவுக்கு கட்டமைத்து வைத்திருக்கிறோம் தமிழக சுகாதாரத்துறையும் சரி இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படை கட்டமைப்புகளையும் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி இன்னைக்கு எல்லாரும் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்க முடியும் நான் ஒண்ணு கேட்கணும் சத்யகுமார் அவர்களை பார்த்து அவர்கள் பொருளாதார நிபுணராக இருந்தாலும் சரி அவர் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் என்னவாக வேண்டுமானாலும் விருந்து விட்டு போகட்டும் இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவு பெற்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகின் கழகத்தின் கூட்டணியில் பாஜக அரசு இருக்கிறது அப்புறம் எப்படி அவர்கள் இந்த கூட்டணியில் தொடர்கிறார்கள் இது சிறந்த கட்சி மக்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றக்கூடிய கட்சி எதிர்காலம் தொடர்ந்து உள்ள கட்சி என்பதனால் தானே கூட்டணியில் அவர்கள் நீடிக்கிறார்கள் ஏன் அந்த மாதிரி அவர் பேச வேண்டிய அவசியம் பாஜகவின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி தொடர்பாளரும் அல்லர் அவர் அதனால அவர்த்த நீங்க ஏன் வந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லிட்டு ஏன் கூட்டணியில் நிற்கிறீங்கிற கேள்விக்கு அவரால் பதில் சொல்ல முடியாது அந்த தர்ம சங்கடத்துக்கு அவருக்கு ஏற்படுத்த வேண்டாம் நீங்க கொரோனா அப்புறம் அவர் அரசியல் பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன நீங்களும் சிறந்த செந்தில் நீங்களும் சிறந்த நெறியாளர் தான் ஆனா நடுவில் நீங்க இப்படி நீங்களே வந்து சிண்டு முடிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்று தான் நினைக்கிறேன் நிலைமையை நீங்கள் பேசுங்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்பது எதனால் வந்து நான் வந்து தமிழக முதலமைச்சர் நிதி கேட்டாரு அந்த நிதி கொடுக்கப்படலேன்னு ஒரு கேள்வி வச்சுட்டு இருக்கிறேன் தமிழகத்தில் சுகாதாரத்துறை எவ்வளவு சிறப்பாக அதனுடைய கட்டமைப்பு இருக்குதுன்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் உங்கள் நண்பர் வலதுசாரி பார்வையில் மோடி ஆதரவாளர் பாஜகவினுடைய சில திட்டங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு மன மனநிலையில் இருந்து அவர் ஒரு வா
அப்ப நான் குறிக்கிட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே செந்தில் இதுக்கு பேர் தான் சிண்டு முடியறது அப்படின்றது அது சிண்டு தான் நீங்க முடியாதீங்கன்னு சொல்றேன் நான் இப்ப நீங்க பேசுறீங்க இல்லைங்களா எனக்கு நீங்க குறிக்கிடக்கூடியவர் அப்ப சத்யகுமார் அவர்கள் நீங்கள் பொருளாதாரத்தை பற்றி மட்டும் பேசுங்கள் உங்களுக்கு இன்று உங்களை இன்னைக்கு அதுக்கு தான் அழைச்சிருக்கேன் நீங்க இதுக்குள்ள அரசியலுக்குள்ள போகாதீங்க நீங்க அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம் செயல்படுகிறது <laughs> எஸ் அப்கோர்ஸ் அது நியாயப்படி பாத்தீங்கன்னா குஜராத் எடுத்துக்கோங்க வட மாநிலங்கள் எடுத்துக்கோங்க யூபி எடுத்துக்கோங்க எம்பி எடுத்துக்கோங்க மகாராஷ்டிரா எடுத்துக்கோங்க எப்போதும் அவர்கள் வந்து டெல்லிக்கு அருகிலேயே டெல்லியே கூட எடுத்துக்கோங்க நீங்க யூனியன் பிரதேசம் நம்முடைய பாராளுமன்றமே இயங்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய பகுதி நாட்டினுடைய ஒரு இதயமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி இன்னைக்கு என்னைக்கு கொரோனா பீரியட்ல என்ன நிலைமை அங்கே நீங்கள் யாரும் வராதீர்கள் வீட்லயே இருங்க உங்களை குவாரண்டைன் பண்ணிக்கோங்கன்னு மார்ச் ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்திலே சொல்லிட்டாங்களே வெஸ்ட் பெங்கால நீங்கள் சிறப்பாக பாராட்டி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் வராதீங்க அரசு ஓரளவு தான் செயல்பட முடியும் ஆனா இன்றைக்கும் படுக்கை வசதிகளை சரி மருந்துகளையும் சரி சாதாரண பொதுமக்களுக்கு வீட்டு வீட்டு போயிட்டு கபசுர குடிநீர்ல இருந்து நோய் தடுப்பு மாத்திரைகள் இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் கொடுக்கிற வரைக்கும் தமிழக அரசு செய்திருத்தானே சார் இருக்கு இன்னொன்னு சொன்னார் சத்யகுமார் அவர்கள் அவர் அரசியல் பேசியதால் நான் இதை சொல்றேன் நீங்க நடுவில் இதுல குட்டையை குழப்பாதீர்கள் தயவு செய்து இதுல வந்து கூட்டணி பற்றியோ இங்க அரசு எப்படி சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதை மக்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் அதனால தான் எங்களுக்கு சரி நீங்க பேசுங்க எனக்கு புரியுது சச்சிரேகா உங்களுடைய சிரமமான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறீங்க எனக்கு அவர் சொன்னார் இந்த ஆட்சி இப்படி இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறது இவர்களுக்கு தர வேண்டியது இல்லை செந்தில் நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிடுறேன் செந்தில் நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிடுறேன் நான் என்ன சொல்றேன் சத்யகுமாராக இருந்தாலும் சரி மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி நீங்க எங்களுக்கு அதிகமா கரிசனம் எல்லாம் காட்ட வேண்டியதா வேண்டாங்க எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதி ஆதாரங்களை பினான்ஸ் கமிஷன் மூலமா நாங்க முழுசா கூட கேட்கலங்க இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதி ஆண்டினுடைய மானியத்தை ஐம்பது பெர்சன்ட் கொடுங்க தான் நேத்து கேட்டிருக்கோம் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி நிலுவை தொகையை தயவு செய்து கொடுங்கள் தான் நாங்க கேட்கிறோம் எங்களுடைய நாட்டிலேயே அதிக வருவாயை தரக்கூடிய மாநிலங்களில் ஒன்று தமிழகம் முதல் இரண்டு மூன்று இடங்களில் இருக்கக்கூடியது இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை நீங்க தாங்க தயவு செய்து பாருங்கள் என்று தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள் தயவு செய்து பாருங்கள் என்று தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் இனாவாக தர வேண்டாம் எங்களுக்கு தர வேண்டியதை நீங்கள் தந்தாலே போதும் தர வேண்டியதை தந்தாலே எங்களுக்கு வர வேண்டிய வரி பாக்கியையும் நிலுவை தொகையையும் எங்களுடைய குறைந்தபட்ச எதிர்பார்ப்பையும் நிறைவேற்றினாலும் நாங்கள் இந்த சிறப்பாக நிறைவேற்றி விடுவோம் பேண்டமிக்க நாங்கள் எதிர்கொள்வோம் பொருளாதார பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்வோம் இல்ல வட மாநிலங்களை விட எங்கள் கட்டமைப்பை இன்னும் சிறப்பாக எதிர்காலத்திற்கு வலுவமைப்போம் சொல்றேன் தயவு செய்து தாருங்கள் என்று தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கேட்டு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறோம் ஆனால் இந்த அழுத்தத்தை தாண்டி மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய நிதி இன்னும் வரல ஆனால் அதை தாண்டி நாங்கள் ஒரு வருமான பற்றாக்குறை வரி பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலும் எங்களுடைய பங்களிப்பை ஒரு பக்கம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் என்பது அவருடைய வாதம் இந்தியா முழுமைக்குமே இது நாட் ஒன்லி தமிழ்நாடு இந்தியா முழுமைக்குமே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்கலில் இந்த ஊரடங்கு சரியாக கடைபிடிக்கப்பட்டாலே கொரோனா பெருந்தொற்றை நாம் கட்டுக்குள் வைத்து விட முடியும் என்று பிரதமர் தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறார் உங்களுடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி முழு ஊரடங்கு தோல்வி அடைந்து விட்டதுங்கிறார் முழு ஊரடங்கு தோல்வி அடைந்து விட்டது என்று விமர்சிப்பதன் மூலமாக முழு ஊரடங்கிற்கு எதிரான ஒரு மனநிலையை மக்கள் மத்தியில் விதைக்க முயற்சிக்கிறதா உங்கள் கூட்டணி கட்சி ஒன்று அவ்வாறு விதைக்க முயற்சித்தால் மக்கள் அந்த முழு ஊரடங்கிற்கு ஆதரவளிக்க மறுத்துவிட்டால் தயங்கிவிட்டால் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போரில் நாம் எவ்வாறு வெல்ல முடியும் கட்டுக்குள் இருக்கிறது என்று பிரதமர் சொல்கிறார் அதற்கு காரணம் முழு ஊரடங்கு என்று அவர் ஒரு வாதத்தை வைக்கின்ற பொழுது முழு ஊரடங்கு தோல்வி அடைந்து விட்டது என்று ராகுல் காந்தி சொல்வது சரியா அதாவது ராகுல் காந்தி அவர்கள் முழு ஊட ஊரடங்கு தோல்வி அடைந்து விட்டது என்று சொன்னதனுடைய அர்த்தம் எல்லோருக்குமே தெரியும் இந்த முழு ஊரடங்கை பயன்படுத்தி நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் அரசு தோல்வி அடைந்து விட்டது எதுக்காக ஊரடங்கு போடுறோம் மக்கள் வீட்டில் இருக்கிறதன் மூலமா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகமான சோதனைகளை செய்து அவர்கள் நோய்களை பரவ விடாமல் அவர்களை தடுத்து வைக்க வேண்டும் இந்த ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் ஊரடங்கு போடப்படுகிறதே தவிர ஊரடங்கு போட்டாலே ஊரடங்குங்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து கொரோனாவுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல ஊரடங்கு என்பது நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறிவது இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுக்கு மெடிசின் இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ முடிந்த வரைக்கும் இந்த நோயை பரவாமல் தடுக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டற
ஒரு கட்டத்துல மக்களுக்கு எதையுமே நாங்க கொடுக்க மாட்டோங்கிற நிலைமையில ஊரடங்க முழுக்க தவர்த்தி விட்டாங்க தவர்த்தி விட்டுட்டு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா திரும்பவும் அடுத்த ஒரு ஊரடங்கு கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு பேசுறாங்க ஊரடங்கு 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 இது கொரோனாவுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்டா அப்போ தோல்வி அடைந்து விட்டது என்பதனுடைய அர்த்தம் ஊரடங்கு போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இந்த மூணு மாசத்துல நீங்க என்ன செஞ்சீங்க இந்த கேள்விக்கு பிரதமர் பதில் சொல்ல மறுக்கிறார் வெற்றி பெற்றுட்டோம் வெற்றி பெற்றுட்டோம்னா இன்னைக்கு இந்தியாவோட நம்பர் எவ்வளவு தொற்று இறந்தவங்க டெய்லி ரெண்டாயிரம் பேர் செத்துட்டு இருக்கா தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப கட்டுப்படுத்திட்டோம் கட்டுப்படுத்திட்டு பேசிட்டு இருக்காங்களே அவங்க தொடர்ந்து கேக்குறோம் சென்னையை சுற்றி இருக்க மாவட்டங்களை தவிர மற்ற மாவட்டங்கள்ல அதிக அளவுல நீங்க பரிசோதனை பண்ணலங்கிறதா எங்க குற்றச்சாட்டு அப்போ இது மாதிரி ஒரு கிளஸ்டர் இன்னும் ஒரு ஒரு மாசத்துல அதாவது பதினைந்தாவில தமிழ்நாடு முழுக்க வந்தா இவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா எதுக்கு எடுத்தாலும் எதிர்கட்சி அரசியல் பண்ணுது அரசியல் பண்ணுதுன்னா இவங்களுக்காகவும் சேர்த்துதானே நாங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த அரசுக்காகவும் சேர்த்து உடனே அது அரசியல் சொல்லிட்டு அப்படிதான் பேச்சே அவங்க வந்து அதிமுக பிரதிநிதி வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா மத்திய அரசுக்கு வந்து நீங்க கேட்கறது தயவு செஞ்சு எல்லாம் கேட்க வேணாம் அது தமிழ்நாட்டோட உரிமை நம்ம கொடுக்கற காசுலதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடக்குது கரெக்ட் சார் வேற என்ன பண்றது இல்ல இப்போ மத்திய அரசு அஇஅதிமுக ஆதரவோடு தான் ஆட்சியில் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தா கூட நாங்க ஆதரவு வாபஸ் வாங்கிடுவோம்னாவது ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்க முடியும் ஒரு என்ன சொல்ல போனா அரசியல் ரீதியாக ஒரு மிரட்டலையாவது கொடுக்க முடியும் நீங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல தனி தனித்த பெரும்பான்மையோடு தனி பெரும்பான்மையோடு மத்திய அரசு ஆட்சியில் இருக்குது யாருடைய ஆதரவு அவர்களுக்கு தேவையில்லை நீங்க வேற என்ன செய்ய முடியும் மாநில அரசால இதை தாண்டி வேற என்ன அழுத்தம் கொடுக்க முடியும் இல்ல இவங்க ஏன் குரல் நீங்க சொல்றது சரி இவங்க ஏன் குரல் இதை எழுப்ப முடியலன்னா மத்திய அரசோட தயவோட இன்னைக்கு அதிமுக ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு பல விதங்கள்லயும் அதுதான் இப்ப பிரச்சனை அதனால இவங்க குரல் உயர்த்த மாட்டாங்க நான் சொல்ல வந்தது அது இல்லை இப்ப முதலமைச்சர் பிரதமர் வந்து தொடர்ந்து முதலமைச்சர்களோட பேசிட்டே இருக்காரு வந்துட்டு கூட்டங்கள் நடத்துறாரு இதோட ரிசல்ட் என்ன ஒவ்வொரு மாநிலமும் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே ஏராளமான கோரிக்கைகளை முன் வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு மருத்துவ ரீதியான மக்களுக்கு கொடுக்கிற நிவாரண ஒரு மக்கள் இருக்கட்டும் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் தேவையான அந்த சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்கும் அதே போல சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கும் கூட எங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் இல்லைன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் கேட்கிறாங்க இதற்கூட ஒரு பிரதமர் கேட்க தயாரா இல்ல ஆனா திரும்ப திரும்ப மக்களை கைகள் மோட்டவசம் கொடுங்க சொல்லிட்டு இருந்தா இது உங்களுக்கு கொடூரமா படலையா இதன் மூலமா நீங்க கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியுமா இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா நீங்க இப்ப அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுறீங்க சீனா பிரச்சனை அல்லதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகளை கூட்டுறீங்க நான் பார்லிமெண்ட்ல கூட்டுங்க இணையத்தின் மூலமாக பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிங்க எல்லாம் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் வச்சு மீட்டிங் நடத்துறாங்க நியூசிலாந்து மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ல இணையமெடியா நடத்திட்டு இருக்காங்க பார்லிமெண்ட் கூட்டுங்க இன்னைக்கு எல்லையில பிரச்சனை இருக்கு மக்கள் இன்னைக்கு நோய் தொற்று வந்து மூணு லட்சத்தை கடந்து போயிருச்சு இன்னைக்கு முதலத்துக்கு நம்ம இந்தியா வரப்போகுது நீங்க ஒரு கேள்விக்கு போட பிரதமர் மக்களுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு பிரஸ்ட மீட் பண்ண மாட்டாரு எதிர்கட்சிகளை மீட் பண்ண மாட்டாரு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாரு பார்லிமெண்ட் கூட்டுங்க இணையத்தின் மூலமா கூட்டுங்க பிரதமர் என்பவர் ஓடி ஒழியக்கூடிய ஒரு பிரதமராக இருக்கிறார் முழு ஊரடங்கு தோல்வி அடைந்திருக்கிறதா ராகுல் காந்தி சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து முழு ஊரடங்கு மட்டுமே ஓரளவிற்கு இதை கட்டுக்குள் வைக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதமர் மோடியினுடைய கருத்து இந்தியாவிற்குள் உள்ளபடியே கொரோனா கட்டுக்குள் தான் இருக்கிறதா என்பதை பற்றி எல்லாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சத்யகுமார் மற்றும் கணபதியுடைய கருத்துக்களை கேட்டுடலாம் இன்னும் மாதிரி இருக்கிறேன் இது முதல் கேள்வி சத்யகுமார் அவர்களுடைய கருத்துக்களை பயன்படுத்தலாம் சத்யகுமார் பிரதானமாக சீரியகா வருத்தப்பட்டார்கள் நீங்கள் வந்து அவர் ஒரு பொருளாதாரம் சார்ந்து பேசக்கூடியவர் பொருளாதாரம் சார்ந்து அவர்கிட்ட கேள்வி வச்சிங்கன்னா அவர் ஆதாரப்பூர்வமாக புள்ளி விவரங்களோடு இந்திய அரசு என்னென்ன விதமாக தமிழக அரசுக்கு நிதி ஆதாரங்களை தந்திருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் அதற்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கலேன்னு நாங்கள் அவருடைய வருத்தத்தை போக்கக்கூடிய விதத்தில் நான் இந்த சுற்று அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு தரேன் தமிழ்நாடு அரசிற்கு மத்திய அரசு என்னென்ன நிதியெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறது கொடுத்த பிறகும் தமிழக அரசு இன்னும் கூடுதல் நிதியை கேட்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அல்லது கேட்டு கொடுக்கலேன்னு சொல்ல வரீங்களா உங்களுடைய பொருளாதார பார்வையை வைங்க சசிரேகாவிற்காகவாது டெஃபினட்டாக சசிகரா சசிரேகா அம்மா அவர்கள் வந்து என்ன தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க நான் வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்வி செந்தில் சார் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்க்கு யார் பொறுப்புன்னு கேட்டீங்க மக்கள் வந்து டேக்ஸ் வந்து இங்கே உழைச்சி கட்டினதுனால தான் ஆட்சியாளர்கள் வந்து அதை பயன்படுத்துறாங்க எந்த ஆ
முன்கூட்டியே கொடுத்திருக்காங்க இன்னும் இன்ஃபேக்ட் ஜிஎஸ்டி நிலுவை தொகை மத்திய அரசு தர வேண்டியது இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு அது கொடுக்கணும் தான் நானும் சொல்றேன் ஆனால் கொரோனா நிதி ஆகப்பட்டது ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்க்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கு அப்ப எதுக்கு யாருக்கு பணம் வேணும் மக்களுக்கு பணம் வேணும்னு சொல்லி வீக்கா இருக்கிறாங்களோ அங்கதான் ஓகே இல்ல நான் சொல்றேன் மக்களுக்கு பணம் வேணும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து மக்களுக்கு பணம் வேணும் ஒரு சாலையோர வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கு அப்புறம் பால் போடுறவங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் போடுறவங்களுக்கு சாமானிய மனிதர்களுக்கு பணம் வேணும் அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி பணத்தை கொடுக்கலாம் மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு வந்து கொடுக்கறத விட்டுட்டு டைரக்டா வந்து ஜந்தன கோண்ட கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இன்னைக்கு இருக்கு அதனால வந்து பணம் வாய்ப்பு இருக்குதுங்களா நினைச்சு <laughs> 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 பாருங்கிறார் <laughs> 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 எனக்கு ஒரு கேள்வி சத்யகுமார் நீங்க இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான புள்ளியில விவாதத்தை நிறுத்தினீங்க சத்யகுமார் மிக முக்கியமான புள்ளியில் நிறுத்தினீங்க செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் மதுக்கடைகள் இன்றி வருமானத்தை பெருக்கணும்னு முயற்சி செய்தார் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா தமிழ்நாடு அரசு இந்த மதுக்கடைகள் இப்ப இந்த டாஸ்மாக் கடைகளை மீண்டும் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் திறக்கப்பட்டதற்கு அவங்க தெளிவா சொல்லிட்டாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மத்திய அரசு அறிவுறுத்தலின் பெயரில் திறந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்று ஏங்க திறந்தீங்க அப்படின்னு கேட்ட போது பக்கத்தில் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பாஜக ஆட்சியில் திறந்துட்டாங்க நாம் என்ன பண்ணுறது நம்ம எல்லை மாநில மாநிலம் அதனால் திறக்க வேண்டியிருக்குதுனாங்க ஜெயலலிதாவிற்கு இருந்த தொலைநோக்கு பார்வை மத்திய அரசுக்கும் மோடிக்கும் பக்கத்தில் இருக்க கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் பாஜகவின் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா போன்றவர்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது என்று எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது இவர்களுடைய அழுத்தங்களினாலேயே மீண்டும் கடைகளை திறக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு வந்துவிட்டது என்று அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வாதத்தினுடைய உட்பொருளாக அதை புரிந்து கொள்வதா டெஃபினட்டா வந்து செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தொலைநோக்கு பார்வை வந்து கர்நாடகா இல்லைன்னு தான் நான் சொல்ல வருவேன் நான் வந்து மத்திய அரசு பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ரெவன்யூ சோர்சஸ் என்ன இருக்கோ அதுக்கான ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்தாங்க ஆனா மக்களோட பயன் கருதி ஓபன் பண்ணாம இருக்கிறது மாநில அரசோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் முடிச்சிருவேன் இன்னைக்கு வந்து மாநில அரசுக்கு தான் பணம் கொடுத்து டைரக்டா கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டைரக்டா மத்திய அரசு கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் அதனால தமிழ்நாடு வர வேண்டிய நிலுவை தொகையை மத்திய அரசு கொடுத்துதான் ஆகணும் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துதான் ஆகணும் ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு வந்து உங்ககிட்ட பர்சுல காசே இருந்தாலும் வெளியில போய் வந்து வாங்குறதுக்கான பெசிலிட்டிஸ் கிடையாது சோ கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி ஆஹ் மைக்ரன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கான செயல்பாடு எடுத்திருக்காங்க தொழிலாளர்களாக <laughs> 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 தினக்கூலிகள்ாங்க <laughs> 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 <laughs>
அப்படிங்கிறது <laughs> சாமானிய மக்களுக்கு போகக்கூடிய சுகாதாரத்துறை அப்படிங்கிறது தனியாகவும் சாமானிய மக்களை தனியாக பிரித்து பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு வாதத்துக்குள்ள அவர் போகிறாரு அவருமே சொல்கிறாரு அஃப்கோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய நிதிகளை மத்திய அரசு வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்தால் தான் கூடுதலாக சமாளிக்க முடியும்னு சொல்லி இந்த முழு ஊரடங்கு தோல்வி அடைந்து விட்டதுன்னு ராகுல் காந்தி சொல்கிறார்ல இது ஏற்புடைய வாதமாக முழு ஊரடங்கு தோல்வி அடைந்து விட்டதா ஆனால் பிரதமர் இன்னொரு பக்கம் கொரோனா இந்தியாவில் கட்டுக்குள் இருக்கிறதுங்கிறார் இல்லை அதாவது முழு ஊரடங்குங்கிறது ஊரடங்குங்கிறது எதுக்காக போகிறோம் முதல்ல வந்து கொரோனா வந்து சைனாவில் உருவாகி ஒரு உலகம் போனால் போன உடனே சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு கொரோனாவுக்கு சிகிச்சைக்கு மருந்து கிடையாது இதை எப்படி நம்ம பரவாமல் தடுக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏர்லி ட்ரேசிங் ஏர்லி ஏர்லி டெஸ்டிங் ஏர்லி ட்ரேசிங் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஊரடங்கு அது எதுக்காக அறிவிக்கிறோம்னா அதற்காக தான் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக ஒரு நோயை வந்து பரிசோதனை பண்ணணும் சீக்கிரமாக அதோடய தொடர்புகளை ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சி பரிசோதனை பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த ஊரடங்கோட நோக்கம் அப்போ நீங்கள் முதல்ல ஒரு இருபத்தொரு நாள் ஊரடங்கு நீங்கள் போட்ட உடனேயே உடனடியாக வந்து அதிகமான சோதனைகளை நடத்தி அதிகமான தொடர்புகளையும் கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அவகாசம் கொடுத்து இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவங்கவுங்க ஊருக்கு போகிறதுனா போங்க அப்படி இல்லையா அந்தந்த கம்பெனிகள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த இருபத்தோரு நாளும் சாப்பாடு போடுங்க இது போடுங்க உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டியில் இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாங்கள் ரிடக்ஷன் தரோம் இல்லை நீங்கள் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேணாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு உத்தரவாதத்தை மத்திய அரசாங்கமோ பிரதமர் அவர்களோ கொடுத்தார்களானா கொடுக்கல அப்போ ஊரடங்கு நீங்கள் அறிவிச்சு அதுக்கப்புறம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் ஆயிரங்களும் ட்ரெயினுகளும் நடந்து போகிறப்போ அதில் எத்தனை பேர் டெஸ்டிங் பண்ணாமலே டெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப மீகராக இருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணாமலே ஒரு பத்து நோயாளி போகிறாங்கன்னா அந்த பத்து நோயாளிகிட்ட இருந்து நூறு பேர் பரவுது இல்லை அப்போ நீங்கள் ஊரடங்கு போட்டதற்கான நோக்கமே அடிபட்டு போகுது நீங்கள் என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்தியா நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் பண்ண டெஸ்ட் வந்து ஏழு ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் எட்டு லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க எட்டு லட்சம் பண்ணியிருக்கோம் எப்போ எண்பத்தி அஞ்சு நாள் ஊரடங்குக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ ஏழு ஏழு எம் காலேஜ் எட்டு லட்சம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் சைனாவில் ஊகானில் பத்து நாளில் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கான் அவன் பத்து நாளில் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கிறான் நம்ம வந்து அவர் அவனோட ஊகான் நகரத்தோட மக்கள் தொகை ஒரு கோடியே சொல்கிறது தான் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் நம்ம மெட்ராஸ் ஒரு கோடி மக்கள் தொகை உள்ள நம்ம ஆமாம் சென்னை மட்டும் ஆனால் சென்னையில் அதிகபட்சம் நம்ம ரெண்டு லட்சத்தை தாண்டி இன்னொன்று டெஸ்ட் எடுக்கலை அப்போ அறுபத்தஞ்சு லட்சம் டெஸ்ட் எடுத்ததுனால தான் அவன் அதிகமாக கண்டுபிடிச்சி உடனே ட்ரேஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சு அப்போ ஏர்லி ட்ரேசிங் ஏர்லி ஏர்லி டெஸ்டிங் ஏர்லி ட்ரேசிங்கிறக்கு அர்த்தமே எல்லாம் போகுது அப்போ நீ ஊரடங்கு அறிவிச்சிங்கன்னா அதை முழுமையாக பயன்படுத்தணுங்கிறது தான் முக்கியம் இப்போ கூட நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இன்னொரு இப்போ நாள் ஊரடங்கு நீ அறிவிக்கிறீங்க அது அறிவிச்சா அப்படியே விட்டால் வேஸ்ட்டு நீங்கள் அதில் என்ன பண்ணணும்னா ரேப்பிட் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவரை வந்து மீட்டிங் நடத்தி அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ரேப்பிட் டெஸ்ட் சென்டர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது ரேபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட்ன்றாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் ஐசிஎம்ஆர் அப்ரூவல் அரை மணி நேரத்தில் முடிவுகள் தெரியும் ஆ அரை மணி நேரத்தில் முடிவு தெரியும் அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து ஏதாவது ஒரு ரேபிட் டெஸ்ட் இந்த எலிசா டெஸ்ட்ன்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ராயபுரம் கோடம்பாக்கம் இந்த மண்டலத்தில் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டுபிடிச்சு ஒரு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்னோட கருத்து சசிரேகா அரை நிமிடத்தில் நிறைவு கருத்து கொடுங்க நேரம் கடந்துருச்சு ஒரு அரை நிமிடம் எடுத்துட்டு நிறைவு கருத்து இல்லை 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 சார் சகோதரர் சத்தியன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி சத்யகுமார் சொன்ன மாதிரி அப்படி கிடையாதுங்க அது இப்போ உணவு பாதுகாப்பு சட்டம்லேருந்து இப்போ ஃபுட் ட்ரெயின்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் தரணும் இபி சப்சிடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் தரணும் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னா அப்படி தானேங்க நம்மளுடைய சிஸ்டமே இருக்குது மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுய ஆட்சி நாங்கள் எதுவுமே தரமாட்டோம் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அப்போ மாநிலங்களை தனியாக ஒரு நாடு ஆக்கிடலாமா சொல்லுங்கள் இல்லை அப்படி தர முடியாது இது வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் தமிழகத்தில் நல்லா தான் இருக்குது இதே டெங்கு வந்த போது திமுக ஆட்சி காலத்தில் எப்படி இருந்தது யாருக்கும் ஒரு கிளவுஸ் மாஸ்க் கூட கிளவுஸ் கூட கிடையாது டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்களில் இதே ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் தான் அப்பவும் இருந்தது எங்கள் ஆட்சியில் இன்றைக்கு அப்ப
இந்த கொரோனாங்கிற விஷயத்த பத்தி அவங்களுக்கு எந்த நன்றி நன்றி நிறைய செலாம் நிறைய செலாம் நன்றி இணைந்த நான்கு விருந்தினர்களுக்கு நன்றி பார்த்த நேரலுக்கு நன்றி சொல்லி நம்ம நிறைய செலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போரில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டிய அவசியமும் தேவை இருக்கிறது நாளுக்கு நாள் அதன் வீரியம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது பொதுமக்களுக்கு அரசு ஒரு பக்கம் அரசினுடைய செயல்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்குவது எந்த அளவிற்கு நமக்கு கடமையோ உரிமை இருக்கிறதோ அதே அளவிற்கு பொறுப்புணர்ந்து செயல்பட வேண்டிய கடமையும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கான போரில் நாம் ஒவ்வொருவரும் கடமையாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அதையும் நாம் உணர்ந்து செயல